。我们每天都会做梦，有时候美梦成真，有时候惊魂未定，还有的时候魂牵梦系。但你有没有想过，生活本身就是一场梦，而它总在我们没有准备的时候醒来。他是去干正事的，不让我去，也是为了我好嘛。再说了，我们两个人不是还没好呢吗？我有什么好难过的？加油，启珠，加油，启珠，是最棒的。加油！你要振作起来。加油！好美啊！这还真是一个美丽的意外。我虽然在这个世界上，但是这个世界上发生的一切，跟我也没有任何的关联。所以你不是过客，你是我和这个世界唯一的联系。既然我是你和这个世界上唯一的联系，我就不会再送出。以后我们的时间就一样了。我已经失去了太多了，不想让你也陷入危险，所以去过你的生活，当个开心的作家原来这个世界上最苦的事，是他如乌云，你如弯月。乌云愈皎月，云散月不止。我记得第一次跟他遇见的时候，海上也有一道彩虹。看来这事儿一时半会儿是过不去了。哎，打起精神来。他说他去解决妹妹的事情，又没有说不在乎你。说不定过几天事情解决好了，他人就回来了。可是这都大半年了，还没有解决。不知道还要找多久呢，而且他还跟我说，和我们两个人，我们都不会再见面了。嗯，不哭不哭不哭，别哭别哭，没哭。
其实我到现在都不知道，那艘船，包括后来我们两个人相遇，老我失忆，还有独家的案子、公庙的案子，说这些事情出现在我们的生命里面，它到底有什么样的意义呢？既然宇宙让你们一次又一次的相遇，这就说明你们彼此之间有某种看不见的强大引力。哎，你知道量子纠缠吗？具有量子纠缠的两个电子，其中一个到了太阳边上，另一个到了冥王星，但两者之间依然具有关联性。如果其中一个改变了状态，另一个。也会改变状态，我觉得你们就是这种关系。哎呦，我大姐，你能不能说点人听懂的话？我听不懂。我的意思就是，你们一定会再相遇的。你确定？我确定呀。而且我觉得你可以把你现在的感受写一个新闻连载，你一边写，一边等。说不定等你写完，他就回来了。哇，你想想，好甜哎，是不是？嗯，嗯，听你这么一说，好像是有那么一点道理哎。对呀、啊，别不高兴，来来来，笑一个，笑一个，看一下。嗯，丑死了。大家久等了，我决定从今天起开新书了。哇，大神你终于回来了，我们想死你了。小马扎已经搬好，前排等更新。嗯。你们千呼万唤的七柱小姐姐回来了，傲娇作女 vs 双面学霸糙汉，微虐高甜 HE。你才做全程高甜，亲妈无虐。微信吧，你在干嘛？嗯，也不知道他忙完了没。别打扰亲妈创作。那个，我就是想说，你真跟那警察叔叔翻篇啦？你听过十块钱的冷笑话吗？什么冷笑话？算了算了，听他讲冷笑话，就像听老干部做报告。这个人不是我的菜，谁要谁拿去。嗨，同学聚会怎么就你啊？呃，其实，其实是我想约你吃饭。啊？哼，不好吧？哦，我还有事儿，以后就别
。别拐弯抹角的，我们不是同学吗？来坐坐坐坐坐。啊，就是就是。坐。你想吃什么？随便点。我都行，你你你点吧。真不好意思啊，第一次见面就要等这么久，因为我工作上的事儿耽误了。没关系的，我听崔阿姨说您是警察。啊，您是小学老师。嗯。好你个什么的，怎么跑出来相亲？我晚上吃的很少，你就随便点你喜欢吃的就行。啊。哎，那你是在减肥吗？啊，我看起来需要减肥吗？怎么了？啊，笑什么呢？啊，没有没有没有。哎，我发现你话不多，这点特别好。我就不喜欢话多的男生。啊，对，其实我话挺挺少的。呃，要不然我跟你讲个笑话吧。有一天，十块钱被人绑架了，于是不好意思，沈先生，有件事儿，我必须要向你道歉。怎么了？其实我已经有男朋友了，对不起啊，我妈嫌我男朋友条件差，不满意，就非要安排人跟我相亲，能不能拜托你回去告诉介绍人？就说，你就说你没看上我，咱俩不合适，这样我回去，也好跟我妈交代。哦，好啊。实在对不起啊，让你白跑一趟。没事儿。小雨。呃。菜上齐了，趁热吃吧。好，哎，我手机好像没电了，你可以去那边吧台帮我接个充电宝吧。谢谢。好，我马上就回来。谢谢。沈先生，嗯，你是生气了吗？没有啊。哦，你不说你有男朋友吗？我在跟你说话呀。就不太合适了，咱各是各的，你不用管我啊。啊，客气客气。木头的世界真的好迷呀、啊。我看一下你们干嘛呢？看什么看？哎，你怎么能对女人动手、啊？闭嘴！你是不是不服？你不服是不是？疼疼疼疼疼疼！扰乱公共秩序，打架斗殴，殴打妇女。魏随，跟我走一趟吧。你谁呀？市局刑警队三级警司沈时燕，我就问你服不服？是你啊。嗯。走吧。啊。小鱼，你去哪儿啊？看着你的背影，我紧紧相随。脚印，我紧紧追。风从哪里来，都不会改变。我朝怎么还没走？你的方向，你往何处去？我要是自己先偷偷走了，那怎么对得起你英雄救美的戏啊？走吧，我请你吃火锅。走啊！嗯、我。我啊啊你吃辣吗？我吃啊。吃啊，那喜欢麻酱还是香油啊？香油。嗯，可口还是百事呢？可口。喜欢吃肥牛呢，还是肥羊？你喜欢吃什么？我喜欢的东西可太多了。
，我看你之前那么能说会道，我都以为你是辩论,论小能手。哎，哪有人上来会对女孩子说你胖了呀？那我这算是拼实力单身吗？非常算。成长，成长。<笑>嗯，嗯，我听谭角说，有很多男生在追你。那今天那个小男生，也是你的追求者？不是，那是我同学。啊，你很可爱，有人追你很正常的呀。那，你答应他了吗？没有。当然没有，你又不是没看见他那个怂样，不可能，不可能，不可能。哦。哎，对了，那除了这个男生，还有别人在追你吗？呃，我想想，大概还有两三个，不重要。还有两三个，这么多男孩追你，你都没看上，你到底喜欢什么样的男生？我喜欢沉稳一点。理智一点，最好正经中呢，就带着那么点中二的。要是还有个制服诱惑什么的，就更好。<笑>哎，你现在在审我吗？哦，对不起，职业病，对不起，对不起，对不起。那你刚刚说的那个？制服诱惑是什么意思？就那个，这这这这，吃东西啊！快快快快快快去！啊啊！七叔大神，好喜欢游轮上的故事啊！只有唐没有捏的故事最好看，最有生活的真实感。大神加油！你就是活在偶像剧里面吧。谢谢亲，只要敢于发现，生活里处处都能磕到他大神写的好好看呀、啊，我又相信爱情了。CP 锁死，期待。你们真的觉得很甜吗？虽然大神写的很有趣，但怎么感觉到了失恋的情绪啊？哎，你才失恋了好吗？你们全家都失恋了，你问别对象。什么人啊这是？高能预告，今晚更文，甜炸，齁死你！强撑容易内伤，加油哦！哎，你才内伤，你哪只眼睛看到我失恋了？职业黑粉吧，这是。我很快乐，我生活很甜蜜，我好的很我。
，母后。请问今天是几号？八月五号，女士。哪一年？现在是二零二一年的八月五号，女士。请问您是需要什么服务吗？呃，呃，不用了，谢谢，不客气。二零二一年。我又回来了，对不起啊，啊不好意思。我没事吧，小姐，你没事吧？我我没事。哦，对不起啊。好，那你小心一点。唐娇，你清醒一点。如果这只是一场梦，他和我也只不过认识了不到一天而已。等一下，你认识于哥吗？我在于哥那里办了卡。卡里还有六百多，不只是于哥，我们还在一起吃过面。太好了，所以说这一切都是真的，我没有在做梦。可是，可是这一切到底是怎么回事啊？如果我没有猜错的话。我们应该是触动了某种关于时空的力量，所以说，所以说我们就算是回来了。五秒。
别担心，吴淼她肯定会没有事情的。哥，是因为太久没有见你了，所以有点激动。不行不行，我们才见过呢。二零二一年十一月五日必须待在家里，记住这一天。那天不是我生日吗？我肯定得跟朋友出去玩的呀。不行，你必须要听我的。哥，你今天怎么了？想一出是一出的，而且现在才八月，你就管我十一月份的事儿，控制欲是不是太强了点？什么呀？说不上来了吧？我先声明啊，是莫名其妙的无理要求，我是不会同意的。吴淼，你要听你哥的。你是谁啊？我叫谭角，是你哥的朋友。你桌上那本书，就是我写的。秋大神，你你竟然是我哥朋友，简直后脚尖！哥哥，我能要个签名吗？大神姐姐，能帮我签个名吗？我特别喜欢尹熙的书。我可以帮你签名，但是你要答应我，刚刚你哥跟你说的，你都要记到心里面。十一月五号千万不可以出门，这件事情对你来说真的很重要。好吧，既然大人说了，我就照办。大人姐姐说什么都对，不像某些人，十分钟前还说我看的书不上档次。这本书写的挺好的。啊！别担心了，乌妙他已经记住了，他都已经答应我了。谢谢。谢谢。他啊，就是嘴上说答应了，根本就没有走心。以后啊，还要多拜托你，帮我多劝劝他。放心吧，跟书粉交流是我的强项。哦，对了，你之前不是说你要去别的城市了吗？本来是要走的，但是最后出了点意外。什么意外朱小姐，我有事情也想和你们说。嗯，这两天我收拾东西的时候，发现了这个。关于船的事情，我真的想不起来了。只是这张照片上有谭小姐，所以我觉得应该让你们看一眼，不知道有没有帮助。那张照片怎么了？那张照片中。除了你，严远
朱继蕊之外，上面的人全都死了。都死了？怎么会这样？妙妙、陈教授一家，还有一个小男孩，叫朱雨桐，全在下船后的一年中意外离世。既然我们回到了船上，那么一切就有改变的可能。不管能不能改变，我们都要试一试。嗯。哦，对了，我刚刚过来的时候碰到严远了。我记得朱局长说过，他和严远是开船后的第二天相识的。那也就是明天。你的意思是说，要想办法阻止他们认识？只要他们不认识，严远就不会跟朱家有交集，那么悲剧就不会发生。那这样，明天一早我们就在这里集合，一定要想办法阻止他们两个人相遇。嗯想要跟我说的吗？暂时没有了，是有什么事儿吗？嗯，没事。那就早点休息吧，明天在这儿集合。好吧。那晚安了。晚安。事情怎么就能黑不提白不提了呢？哎，你跟我说我的初吻。是。啊，玉，阿玉哥哥，你怎么在这儿啊？啊，哎呀，吴玉，真是巧啊！啊，阿玉哥哥，你怎么在这儿呀？哎呀，没想到，咱们在船上也能碰着。怎么，和妙妙一起来的？嗯。爸，你看我就说吧，就是阿玉哥哥一起，我爸他非得说你忙。这叫相请不如偶遇，只要缘分到了，拦都拦不住啊！怎么样，你们下面有什么计划？要不要和我们一起？对了，啊、我们一起吧。行了，在学校让人家阿玉给你打工还不够，出来也不让人轻松啊，啊是吧，阿玉？师母，你倒是开心了，不知道人家阿玉有没有压力？有什么压力？你问他有压力吗？我没有压力。
一直都是师傅在照顾我。你这孩子说什么呢？你父母是我的同学，你父亲又是我最好的兄弟，你，妙妙，和小英是一样，都是自己家的孩子。就是说什么照顾啊？你这是。阿玉哥哥，怎么了吗？哎，我看那儿有个店特别好，我带他去看看啊。走，那，拜拜。来，坐。哎，怎么了？什么事情这么严肃？老师。因为某种原因，我经历了未来。未来，这件事情我没办法解释。但是如果我说，只是如果，在半年之后，您的一家有可能会遭遇不测，您会觉得我很荒谬吗？